அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்ப அன்னக்கடமி சேனல்ல உங்கள் அன்னக்கடமியில நம்ம பார்க்க போறது தினமணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தினமணி பேப்பருங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கும் ஒவ்வொரு நபர்களும் அதாவது ஒவ்வொரு அஸ்பிரண்ட்டும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு பேப்பர் இந்த பேப்பர் இல்லாம நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக முடியாது மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பேப்பர்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பேஜ் அதாவது தலையங்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்பாங்க இன்டர்வியூ நிறைய வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமுதாய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகளும் அதிகமாக கேட்பாங்க சமீபத்தில் நடந்த குரூப் ஒன் இன்டர்வியூல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சம்மந்தமாக நிறைய இருந்துச்சு ஸோ பி ஃப்ரீ இந்த பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு உங்கள் அன் அகாடமி சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதோட எக்ஸ்ட்ராவாக வேற ஏதாவது பேப்பர்ல இருந்து அதாவது தினமும் செய்தித்தாளில் இருந்து உங்களுக்காக துணுக்குகள் மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில முக்கியமான தகவல்கள் குறிப்பாக இந்த இந்த செய்தித்தாள் வந்து எப்படின்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய செய்தித்தாள் அல்ல இந்த செய்தித்தாள் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரபி பாலிட்டி எக்கனாமி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் சொல்லப்போனால் குவான்ஸ் தவிர்த்து அதாவது ஆப்டிடியூட் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துக்குமே இந்த செய்தித்தாள் யூஸ் பண்ணலாம் தினமணிங்கிறது வந்து அவ்வளவு அதி அற்புதமான ஒரு செய்தித்தாள் செய்தித்தாளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கணுங்கிறது ஒரு ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி செய்தித்தாளை முடிக்கலாம் வெறும் ரொம்ப நான் எடுத்துக்க தேவை கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நேரம் இருந்தாலே போதும் இந்த செய்தித்தாளை படித்து முடிச்சிடலாம் ப்ராக்டிஸ் தான் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் போல இந்த செய்தித்தாளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள நம்மளால படிக்க முடியும் எல்லாருக்குமே <laughs> ஸோ தெரிஞ்சுக்காதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவொடனே மொதல் பேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பேஜில் கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் விமான பாதுகாப்பு பிரிவை உருவாக்க முப்படை தளபதி திட்டம் யார் முப்படை தளபதி நேற்று தான் வந்து என்னோடய சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன் முப்படை தளபதி அப்படின்னு ஓகேங்களா உங்களுக்கு பதில் தெரியுமா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் யாரு முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் ஓகேங்களா முப்படை தளபதி தெரியும்ல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் எப்படி வந்து கொண்டு வந்தாங்க என்ன ஏது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாரு அதுல வந்து வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ முப்படை தளபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்க காலாட்படை கடற்படை விமானப்படை ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து முப்படை தளபதி அப்படின்னு மத்திய அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்கு ஸோ மத் நாட்டுடைய முதல் முப்படை தளபதி இதுதான் கேள்வியாக கேட்பாங்க நாட்டின் முதல் முப்படை தளபதியாக இவர் தான் விபின் ராவத் ஓகே புதன்கிழமை முடிஞ்ச புதன்கிழமை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பேற்றிருக்காரு இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை மூணாம் தேதி நேற்று உங்களுக்கு நியூ இயர் தொடங்கும் போதே புதியதாக ஒரு பதவி இவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ முதல் முயற்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தவொடனே ஒரு ஒரு பதவி கோரம்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தவொடனே ஒன்று பண்ணுவாங்கல்ல அதன்படி விமான பாதுகாப்பு பிரிவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குறதுக்காக திட்டம் எடுத்திருக்காரு ஏன்னா இப்போ இப்போ ஆர்மியாக இருக்கட்டும் நேவியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமானப்படை இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்மியில் இருந்தால் அதில் விமானமே இல்லாமல்லாம் கிடையாது இருக்கும் இப்போ கடற்படையில் சொன்னால் கப்பல் மேலே ஒரு விமானம் இருக்கும் விமானப்படை கிட்ட மட்டும்தான் விமானம்னு அர்த்தம் கிடையாது ஓகேங்களா காலாட்படை ஆர்மி அஸ் வெல் அஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடற்படை நேவி இந்த ரெண்டுதுலேயுமே தனித்தனி விமான பிரிவு உள்ளன ஓகே இது கேள்வி கேட்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வச்சு விமானப்படையில் மட்டும்தான் விமான பிரிவு உரு இருக்கா இல்லை எல்லாத்துலேயும் இருக்கான்னு கேட்பாங்க எல்லாத்துலேயும் இருக்கு ஆனால் ஏர்ஃபோர்ஸ்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெஷலி அதுக்காக இருக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ நாட்டுடைய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறம்பட கையாள்றதுக்காக முப்படை 
விமான பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் மூன்று இடத்துலையுமே வந்து விமான பிரிவு இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமான பாதுகாப்பு பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குறாங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து வருது விமான பாதுகாப்பு பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குறாங்க ஸோ இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சிகள் மேற்கொள்றதுக்காக எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு கிளியராக வந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதிரி நாட்டில இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊடுருவல் பண்றது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் தடுக்கும் வகையில பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது இது பாருங்க முப்படைகள் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை வரும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒண்ணுக்குள் அதாவது இந்த வருஷத்துடைய கடைசிக்குள்ள அதிகாரிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை செயல்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சொல்லியிருக்காங்க ஒரே படை தளத்தில் அமைந்திருக்கும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட படைகள் போர் தளவாடங்கள் ஒருங்கிணைந்து பயன்படுத்துவது தொடர்பாக வீரர்கள் திறம்பட கையாளுவது தொடர்பாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என விபின் ராவத் வலியுறுத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவுடனே நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த நியூஸ்ல இருந்து நீங்க என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஃபேக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஒரு ஸ்டேட்மெண்டாகவும் நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்ப மூன்று படை பிரிவுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமானப்படை இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மூ இந்த மூணு படை பிரிவுல இருக்கக்கூடிய விமானப்படைய ஒருங்கிணைக்க போறாங்க ஓகேங்களா ஸோ முப்படை இது சொன்னது யாரு முப்படை தளபதி முப்படை தளபதியோட முதல் முப்படை தளபதி யாருன்னு கேள்வி வரும் ஓகேங்களா ஸோ விபன் ராவத் அவர்கள் அடுத்ததுக்கு போயிடலாமா இங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டுல நீங்க வந்து பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உங்கள் அன்னக்கடமையில ஃபஸ்ட் வீடியோ கொஞ்சம் வந்து மெதுவாகவே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நான்காவது பக்கம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபோர்த் பேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தமிழகத்துல மேலும் நான்கு மருத்துவ கல்லூரிகள் வந்து அமைக்க போறாங்க ஓகேங்களா ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்துல நமக்கு வந்து மருத்துவ கல்லூரிகள் ஒன்பது மருத்துவ கல்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மீண்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில மருத்துவ கல்லூரிகள் மருத்துவ ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இதுதான் வந்து கேள்வி யார் சொல்லியிருக்காங்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இது கொஸ்டினாக வரும் ஓகேங்களா அஸ்வினி குமார் ஓகேங்களா அஸ்வினி குமார்னு சொன்னால் நீங்கள் வேற எதுவும் நடிச்சக்கூடாது அஸ்வினி குமார் சௌபே ஓகேங்களா இவர் தான் அஸ்வினி குமார் சௌபே ஓகே ஸோ ராமேஸ்வரம் ராமநாதபுரம் சாமி கோயில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்காரு அப்போ சாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த தகவலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து முன்னாள் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த தற்போதைய மதுரை தற்போதைய ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கக்கூடிய வீர ராகவர் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு கிளீனான ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவேன் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூங்குத்து கொடுத்து வரவேற்றிருக்காரு அப்போ வந்து இதை பற்றி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் நாலு ஆக மொத்தம் பதிமூணு மருத்துவ கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ராமநாதபுரம்னு சொல்லும்போது ராமகிருஷ்ணபுரம் நடராஜபுரம் புது ரோடு மீனவர் காலனி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொது பொதுமக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வந்து அண அமைக்க ஏற்பட ஏற்பாடு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏ முரளிதரன் பாஜக நிர்வாகிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போயிருக்காங்க பாரு உள்ளிட்டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருந்திருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் ஸோ இந்த இந்த யார் வந்து அமைச்சர் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரி உங்களுக்கு வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் சொல்ல மறந்த கதை அன்னக்கடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கேட்டகிரி கிளாஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துகிட்டு இருக்கு என்னை போன்ற நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னை மதுரை கோவை திருச்சி தென் வந்து திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட எஜுகேட்டர்ஸ் ஒருங்கிணைந்து உங்கள் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க குரூப் டூக்கான வகுப்பு அல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ குரூப் ஒன்னுக்கான வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எப்போனா வந்து உங்களுக்கு பைசூன் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜனவரி மூணாம் தேதியே ஒரு வகுப்பு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைய
உங்களுக்கு ஸ்கெடியூல் போட்டு கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு டைம் டேபிள் கூ போட்டு கொடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கிளாஸஸ் வந்து மேக் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு எஜுகேட்டர்ஸ் தனித்தனியாக ஸ்பெஷலாக கிளாஸ் மேக் பண்ணி ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை ஆறு மணி நேரத்தில் இருந்து பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் கண்டினியூவாக படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி உங்கள் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஏதோ ஒரு மூளையில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு நல்ல ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நல்ல ஸ்பீடு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நெட்டு இது இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீனான ஒரு கிளாஸ் கவனிக்கலாம் தரமான வகுப்பு எங்கே இருந்தாலும் தங்கு தடை இல்லாமல் எத்தனை தடவை வேணாலும் கிளாஸ் கவனிக்கலாம் எங்கே இருந்து வேண்டாம் வேண்டு வேணாலும் கிளாஸை கவனிக்க முடியும் நீங்கள் டவுன்லோடும் செஞ்சிக்க முடியும் வகுப்புகளை நீங்கள் வகுப்புகளே நேரடியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நோட்ஸ் மட்டும் போதும்னா கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இத்தோட டெஸ்ட் சீரீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ஆகுது ஒரு பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ல டெஸ்ட் சீரீஸுக்கு மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்துல வந்து உங்களுக்கு மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு நல்ல பிராண்டட் இன்ஸ்டியூட்ல ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது வகுப்புகள் மெட்டீரியல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் குரூப் டூக்கு மட்டும் கிடையாது ஒரு ஒரு இடத்துல என்னென்ன தேர்வு வருதோ எல்லா தேர்வுக்குமே சேர்த்தே நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகுப்புகள் பார்க்க போறீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் இருக்க போகுது உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா அதற்காக தனி கிளாஸ் வந்து இருக்கும் வீக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிஸ் இருக்கும் வார வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினாடி வினா மாதிரி வந்தாங்க குயிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுப்போம் ஸோ எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரே கட்டணம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம் யார் யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஒரு சாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட எஜுகேட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு பன்னெண்டு எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க பட் அதை தவிர்த்து நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து பாருங்கள் இன்னைக்கு இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு மணிக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வீடியோஸ் குரூப் ஒன்றுக்காக வந்து ஆல்ரெடி போயிடுச்சு அதுவும் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த கிளாஸை பார்க்கலாம் இதில் ஒரு பெனிஃபிட்டாக தான் ஒரு கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களால் பார்க்க முடியும் நாளைக்கு ஜான்வரி ஃபோர்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி மூன்று லெசன்ஸ் அடங்கி ஒரு வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூக்காக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட் வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போகுது என்னுடைய வகுப்பு ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் வகுப்பு ஒரு பதினோரு லெசனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் இதே வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ஆகும் ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் ஸோ இந்த வகுப்பு ஜான்வரி நாலாம் தேதி நடக்கிற இந்த வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா நானும் கற்பதேஸ்ல இருந்து நானும் அதே வேலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் ஐஏஎஸ் அகாடமில இருந்து நித்யா மேமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்கிறோம் நாளைக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பு வந்து போகும் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க ஜே ரேணுகா தென் விஜயகுமார் சார் தென் நான் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் வந்து கலைராஜ் சார் எல்லாருமே இணைந்து சவிதா மேம் எல்லாருமே இணைந்து மொத்தம் ஏழு பயிற்றுநர்கள் சேர்ந்து ஒரே கோர்ஸ் நீங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த கோர்ஸ் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குறைந்தது நான்கில் இருந்து ஐந்து வீடியோ வரும் ஒவ்வொரு வீடியோவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ஆக மொத்தம் வந்து மினிமம் ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸுக்கு மேல நீங்க கிளாஸஸ் பார்க்க முடியும் மொத்தம் நாப்பத்தி ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு ஒரு குவிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண போறது யாருன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து குரூப் டூக்கான கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ குரூப் டூக்காக உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க நம்ம வந்து குரூப் ஒன்னுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம் ஆனா குரூப் ஒன்னுக்கான கொஸ்டின் மட்டும் படிக்க கூடாது குரூப் டூ குரூப் போர் எல்லா எக்ஸாம் எல்லா கொஸ்டினையுமே நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜெயரணு மேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஜிசி நெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் எஜுகேட்டரா இருக்கிறாங்க சவிதா மேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்இ வந்து முடிச்சிருக்காங்க மை செல்ஃப் நான் கற்பதை யூடியூப் சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கேன் குரூப் ஒன் மூணு தடவை கிளியர் பண்ணிருக்கேன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயகுமார் சார் போக்கஸ் ஐஎஸ் அகாடமில வந்து பார்த்தீங்
ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கிராமத்துக்குள்ள ஒரு மொபைல் போன் மட்டும் இருந்தா போதும் நல்ல நெட்டோட நீங்களும் ஆகலாம் குரூப் ஒன் மற்றும் ஐஏஎஸ் ஓகே ஸோ யூபிஎஸ்சிக்கான வகுப்புகளும் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ன கடமையில இருக்கு சரி அடுத்தது பாருங்க குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கான எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் ஒரு பேரவையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்மானம் நிறைவேற்ற பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் உங்க கையில நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மட்டும் நம்ம பேப்பர் பார்த்து சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளீனாக வந்து ஒரு ஒன் லைனராகவே நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா சரி ஒன் லைனர் பார்க்கறத விட இப்படி பார்க்கறது பெட்டர்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ பேஜ் நம்பர் நைன் போங்க ஒன்பதாவது பேஜ் நம்பர்ல இங்க இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் சுருக்கமா மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை இப்போ குற்றமே ஒரு சட்டம் ஆனால் அப்படின்னு ஒரு தலையங்கம் இருக்கு படிக்கலாம் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி உலகம் உயிர்ப்புடன் இருக்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலையங்கம் கொடுத்துருக்காங்க க பட்டாபிராமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத ஒரு தலை தலையங்கம் ஆனால் வந்து இதெல்லாம் ஜியோகிராஃபிக்காக கீழே இருக்கிறது ஜியோகிராஃபிக்காக அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த குற்றமே ஒரு சட்டம் ஆனால் வந்து பாலிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வரலாம் பட் இந்த டயத்துல தேவையில்லைங்கிறதுனால இதை ஸ்கிப் பண்றேன் ஓகேங்களா ஸோ சந்தேக விதை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு வந்து இந்த தலையங்கம் வந்து வேண்டும் பட் அதை விட இது கொஞ்சம் முக்கியமானது ஏன்னா வந்து குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூ கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல வந்த இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க செல்லுபடி ஆறுது தான் ஓகேங்களா நம்ம இந்தியா வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கக்கூடிய நாடு இது பிரிட்டன்ல இருந்து நம்ம எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா ஒற்றை குடியுரிமை கொண்ட நாடு இதுல ஒரு மாநில அரசு தலையிட முடியுமானா முடியாது ஓகேங்களா சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு ஒரு அபெக்ஸ் கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கும்னா பார்லிமெண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இங்க வந்து ஒரு கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா மாநில ஆளுநர் ஓகேங்களா கேரள மாநில ஆளுநராக ஆரிப் முகமது கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாரு இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்பாங்க அதே சமயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்காக தீர்மானம் வந்து சட்ட ரீதியாக செல்லாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஒரு கவர்னர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் சட்ட ரீதியாக செல்லுமானா நிச்சயமாக செல்ல வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் அரசியல் ரீதியாக செல்லாது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அரசியல் சாசன ரீதியாக கான்ஸ்டிடியூஷன் வைஸ் இட்ஸ் வாய்ட் செல்லவே செல்லாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த விவகாரம் மாநில அரசுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை இல்லை மத்திய அரசுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை இருக்கு ஸோ இதை பத்தி தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஞாபகத்துல மட்டும் வச்சுக்கோங்க யாரு ஆளுநர் யாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க அப்படின்னு ஓகேங்களா கேரளாவில் வந்து மார்க்சிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிராக வந்து திருவே திரு தீர்மானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க தீர்வு தீ தீர்மானம் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றுவதற்கு மாநில பேரவைக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதே சமயத்தில் வந்து திருத்த சிட்ட எதிராக கேரளா பேரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதை மத்திய அரசு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தப்புன்னு சொல்லியிருப்பாரு அதே வேளையில் வந்து சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் ஏற்றுவதற்கு மாநில அரசுக்கு தனி உரிமை இருப்பதாக கேரளாவுடைய முதல்வரான பினராயி விஜயன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஒரு ரெசல்யூஷன் மாதிரி ஒரு கண்டன மாதிரி தான் தவிர்த்து அது வந்து எந்த இதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணிக்காது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று அடுத்ததுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சாம்பியன் பட்டம் ஸோ நடுவில் நிறைய வந்து தகவல் இருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல் சம்பந்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் நமக்கு அது தேவை கிடையாது ஸோ டில்லி மெட்ரோ ரயில்லாம் இதை இதை வைக்க நான் மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா வந்து நான் சொல்ல சொல்ல எழுதிக்கிறீங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த உலக சாம்பியன்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ இந்த அண்டர் கிரவுண்டில் மெட்ரோ போகும் மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரங்கத்தில் போகும் ஓகேங்களா அந்த சுரங்கம் போகிறதுல டவர் எல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த டவர்லாம் கிடைக்கிறதுல ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா சவுத் தென் கொரியா தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைனா இந்த நாடுகளுக்கு இந்த நாடுகள் தான் தரைக்கடியில் போகக்கூடிய மெட்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை வசதி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா வைஃபை வசதி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு அடுத்து இது முதல் நாடு இரண்டாவது மூன்றாவது இதுக்கப்புறம் நான்காவது நாடு இந்தியா டெல்லியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோவில் அண்டர் கிரவு
பேஜ் நம்பர் டென்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினா மணியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து இந்த குடியரசு தின விழா தினா அலங்கார ஊர்திகள் நிராகரிப்பு அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது உங்களுக்கு தேவையில்லை குடியரசு திருத்த சட்ட இலவச அழைப்புகள் மூலம் ஆதரவு திருட்டுகிறது பாஜக பாஜக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டிகால் அலர்ட் மூலியமாக குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு திருட்டுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தகவல் நமக்கு தேவை கிடையாது ஆனால் அதில் ஒன்னே ஒன்று நான் பார்த்தேன் அது என்னன்னா மிஸ்டிகாலுக்கு தமிழ் ஆக்கம் என்ன மிஸ்டிகாலுக்கு தமிழ் ஆக்கம் என்ன தவறிய அழைப்பு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தவறிய அழைப்பு மிஸ்டிகாலுக்கு தமிழ்ல தவறிய அழைப்பு நம்ம ஃப்ரங்க்லி நம்ம பேசுவோமே நிறைய பேருக்கு தெரியாது மிஸ்டிகால் பார்த்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க தவறிய அழைப்புன்னு நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம் ஆனா இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் இது ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்தது தான் நீங்க பாக்குறது பக்கம் எண் பக்கம் எண் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டுல உங்களுக்கு இந்த தகவல் இருக்கும் ஓகேங்களா பேஜ் நம்பர் டுவெல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தகவல் இருக்கும் உலக சாம்பியன் சாம்பியன் பட்டம் எதிர்பாராத வெற்றி ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க யாரு இவங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா கோனேரு ஹம்பி ஓகேங்களா உலக சாம்பியன் பட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராதது ஒன்று அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்திய செஸ் வீராங்கனை செஸ் சம்பந்தமாக கண்டிப்பா கிரிக்கெட் சம்பந்தமா கொஸ்டின் வருதோ வரலையோ செஸ் சம்பந்தமா கொஸ்டின் வரும் இதை ஃபுல்லா நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்போம் உலக செஸ் இந்திய செஸ் வீராங்கனை கோனரு ஹம்பி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த போட்டி வந்து மாஸ்கோல நடந்திருக்கு ரஷ்யாவுடைய மாஸ்கோல வேர்ல்ட் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இதை ஜெயிச்சவங்க தான் வந்து ஹம்பி ஸோ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க குழந்தை பேரின் காரணமா ஓகேங்களா ஸோ டியூ டு ப்ரெக்னன்சினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பி வந்து செஸ் விளையாட்டுல இருந்து பங்கேற்கவே இல்லை ஸோ இப்ப திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தெல்லாம் இருந்து குழந்தையெல்லாம் சமாளிச்சுட்டு செஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பியன் இவங்க தான் உண்மையிலே சிங்கப்பெண்ணு சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ குழந்தை இருக்கு மாமனார் தொல்ல மாமியார் தொல்ல அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் வருவாரு எல்லாத்தையும் தாண்டி வீட்டில் கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பண கஷ்டம் மன உளைச்சல் இதெல்லாம் இருக்கு சார்னு எனக்கு தனியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுவீங்க ஓகே இமெயில் பண்றீங்க பட் இந்த சாதனையை பாருங்க சாதாரணம் கிடையாது இங்க இருந்து ஃப்ளைட்ல ஏதோ ஒரு பாஷை தெரியாத மொழிலாம் என்னன்னே தெரியாத ஏதோ ஒரு மொழி பேசக்கூடிய ஒரு நாட்டுக்கு போய் அங்க சாம்பியனா மாறி இருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதுதான் முதல் முறையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பட்டம்னு சொல்றாங்க சோ விஜயவாடாவை சேர்ந்தவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹம்பி சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காலமா வந்து ஆஹ் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா வந்து இப்ப வந்து திடீர்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை சும்மா அப்படி போம்னு இந்த மாதிரிதான் நீங்களும் உங்க லைஃபும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கவே மாட்டீங்க குரூப் போர்ல தோல்வி குரூப் டூல தோல்வி குரூப் ஒன்ல வெற்றி நீங்க டெபுட்டி கலெக்டர் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க சோ தட் இஸ் ஓகே சோ கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இறுதி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போனவங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹூ இபே அப்படின்னு சொல்றவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா தோத்துருக்காங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ சிறந்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறி இருக்குங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஏப்ரல் முப்பது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவச சுற்றுலா விசா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க யார் அப்படின்னா வந்து ஸ்ரீலங்கா இலவச விசா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க ஸோ குறிப்பிட்ட நாட் நாட்டில இருந்து வர்றதுக்காக இங்க பாருங்க நுழைவு இசை வை விசா அப்படின்னா வந்து தமிழ்ல என்ன கொஸ்டின் வரும் நீங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருங்க இந்த மொழி மாற்று மொழி டிரான்ஸ்லேட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதா வச்சிருக்காங்க மெயின்ஸ்ல இப்படிதான் நம்ம வந்து பேப்பர் படிக்க படிக்க தான் நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் விசாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நுழைவு இசை வை ஓகேங்களா பாஸ்போர்ட் அப்படின்னா கடவு சீட்டு ஓகேங்களா பாஸ் வேர்டு அப்படின்னா கடவு சொல் இது நுழைவு இசை வை விசா ஓகேங்களா சோ இது ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவசமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க கொடுக்குற போறதா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ அந்த நாட்டு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ இது வந்து ஒண்ணும் இல்ல விசாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விநியோகப்படும் ஓகே சோ குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு அதுல இந்தியாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சோ எதற்காக ஈஸ்டர் தினா தற்கொலை படை தாக்குதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கு போறதே இல்லையா
செபாஸ்டின் கர்ஸ் இதுதான் இந்த இதுல வந்து தேவை மற்றது எதுவுமே தேவை கிடையாது சரி எவ்வளவு ஜெயிச்சாங்க என்ன ஏதுன்னு நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் குடியுரிமை வாங்கினவங்களை எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் நாடு கடத்த மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க யா இந்த பேர் தேவையில்லை கார்லோஸ் கோசை ஓகேங்களா கார்லோ கோசை கோசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜப்பானுக்கு அனுப்ப மாட்டோம்னு பிரான்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நிசான் கார் உற்பத்தி நிறுவனத்துடைய முன்னாள் தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு முறைகேடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிதி முறைகேடு பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதனால ஜப்பானுக்கு அனுப்ப போறது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து பிரான்ஸ் குடியுரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது கிடைச்சிருக்கு யாருக்காவது இருக்குன்னா அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற நாடு கொடுக்க மாட்டாங்க இதுல என்ன ஒரு கூத்துனா பிரான்ஸ் மற்றும் லெபனான் பூர்வீகமாக வந்து கொண்ட பெற்றோருக்கு வந்து பிறந்தவர் தான் இவரு இவர் வந்து எங்க பிறந்திருக்காருன்னா பிரேசில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்திருக்காரு கார்லோஸ் கார்லோஸ் கோசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேசில பிறந்திருக்காரு சோ இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் லெபனான் பிரேசில் மூன்று நாட்டு குடியுரிமை இருக்கு ஓகேங்களா ஒருத்தர் மூணு சிட்டிசன்ஷிப் அது வந்து ஒரு இந்தியாவில செல்லுபடி ஆகாது இந்தியா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் கண்ட்ரி டூவல் சிட்டிசன் இல்லைனா வெளிநாட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வந்து ஏத்துக்கிட்டா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் போயிடும் ஓகேங்களா சரி இப்ப இது பாருங்க விமான விபத்து உயிரிழப்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாதியா குறைஞ்சிருக்கான் ஓகேங்களா சோ உலகம் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா விமான விபத்துகளால் வந்து ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் கம்மின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது என்ன முக்கியம் அப்படின்னா வந்து டூ செவன்டி இங்க இருக்கும் பாருங்க டூ செவன்டி அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஆய்வு வந்து பண்ணிருக்கு ஜெர்மனை சேர்ந்த இது ஓகேங்களா சோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு விமானங்கள் வந்து விபத்து ஆயிருக்கு இதுல இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் இறந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் இறந்திருக்காங்க அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் இறந்திருக்காங்க மொத்தம் விபத்துன்னு பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எட்டு விபத்து ஓகேங்களா அதுவே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்து பதிமூணு விபத்து சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ரொம்ப பெரிய மோசமான விபத்து அப்படின்னு சொல்லும் போது எத்தியோப்பியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்த விபத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க போயிங் போயிங் மேக்ஸ் செவன் த்ரீ செவன் அந்த ஃபிளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நொறுங்கி இருக்கு அதுல நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டாங்க ஓகேங்களா சோ விபத்து நடந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப துரதிருஷ்டமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லுவேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தான் வரலாறுலேயே மிக குறைந்தபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு விமான விபத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்டிருக்கு ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா இரண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு சொல்லும் போது வெறும் பதிமூணு தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த டூ செவன்டீன்ங்கிறது தான் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் வேற எதுவும் இல்லை தமிழகத்துக்கு நம்ம முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்போம் நான் முதல் எடுத்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பேஜ்ல ஓகே ஸோ தமிழகத்துக்கு சிறந்த வேளாண் விருது பிரதமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழங்கியிருக்காருன்னு சொல்லியிருப்பேன்ல ஸோ அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டுக்கு சிறந்த வேளாண் தொழிலாளர் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த விருதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேஷனல் லெவலில் தேசிய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு இங்கே பாருங்க இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கிருஷிகர்மான் கிருஷிகர்மான் விருதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தும்கூர் தும்கூர்ல வியாழக்கிழமையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழாவில் யார் வாங்கியிருக்காரு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் திரு ஜி ஜெயக்குமார் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்காங்க பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக முதல்வர் வந்து இருக்கிறாங்க நம்ம வேளாண்மை துறை செயலர் இதுதான் கொஸ்டின் ககந்தின் சி பேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் வேளாண் இயக்குனர் யாருன்னா திரு தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் இந்த ரெண்டும் கொஸ்டினா கேட்கலாம் தமிழ்நாட்டின் வேளாண்மை துறை முதன்மை செயலாளர் யார் ககந்தி பேடி இவர் பார்க்க பஞ்சாப்காரர் ஆனா அருமையா தமிழ் பேசுவார் ஓகேங்களா சரி இங்க பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் அதிக விளை உற்பத்தியில் அதிக விளைச்சலை பெற்ற தமிழகத்திற்கு கொஸ்டின் என்ன இப்ப வந்து என்ன சொல்லுவீங்க எண்ணெய் வித்துக்கள்னு சொன்னா எந்த மாநிலம் ஞாபகத்துக்கு வரும் குஜராத் தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் குஜராத் கிடையாது தமிழ்நாடு ஓகேங்களா சோ குஜராத்தை சேர்ந்தவர் தான் பிரதமர் அவர்கள் சோ எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆயில் சீட்ஸ் ஆயில் சீட்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் தமிழ்நாடு ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஓகே சோ வேளாண்மை உற்பத்தியில் சிறந்து விளங்கும் விவசாயிகள
வாங்கிட்டு வர்றது இது அமைச்சரே வந்து சொல்லியிருப்பாரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் வந்து அதற்கான விருதுகள் வந்து கொடுக்கும் போது நிதி அழகு வந்து ஒரு விருது கொடுத்திருப்பாங்க சாரி ஒரு சர்வே பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் வந்து வெளியிட்டாங்க அதுலயும் தமிழ்நாடு வந்து சிறந்த ஒரு மாநிலமா வந்து இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா இந்தியா அளவுல ஓகே ஸோ பெரிய மாநிலத்துல இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் சரி அதே வேலையில வந்து இது பாருங்க எண்ணெய் வித்துக்கு வித்து உற்பத்தியில் அதிக மகசூலை தந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு விவசாயிகளுக்கும் வளர்ச்சி விவசாயிகளுக்கும் வளர்ச்சி சார் விவசாயிகள் விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு விவசாயிகளுக்கு அவங்க யாரும் நீங்க கொடுக்கல மேபி அடுத்த பேப்பர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பத்தி கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ என்ன என்ன விருதுன்னு பாருங்க விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி சார் விவசாயிகள் விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு பேப்பர்ல வேற எதுவும் கிடையாது இதே மாதிரி தொடர்ந்து வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்க உங்களுடைய அன் அகாடமி சேனல்ல பார்க்கலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அஸ் வெல் அஸ் மறந்துடாதீங்க நீங்க சப்ஸ்கிரைப் வந்து இது பண்றதை விட பிளஸ் கேட்டகரியில நீங்க பண்ணா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கிளாஸை வெறும் ஆறு மாசத்துக்கான ஃபீஸ் கட்டியே நீங்க வந்து கவனிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்னா வந்து ஆறு மாசம் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி அறநூறு ரூபா அதுவே ஒரு வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் ஏழாயிரம் ரூபா நீங்க இங்க பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னு போனாலும் வகுப்புகளுக்கு குறைந்தது வந்து இருபதாயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் இருக்கு சொல்ல போனா சில பிராண்டட் இன்ஸ்டியூட்ல குரூப் ஒன்னுக்கு ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் வந்து எடுக்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனா இங்க ரொம்ப கம்மியாக வெறும் ஏழாயிரம் ரூபாய் அதுலயும் நம்ம கிராமப்புற மாணவர்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாசம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பன்னிரெண்டு மாசத்தை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து இங்க உங்களுக்கு கிரெடிட் இருக்கும் பிளஸ் இந்த இடத்துல என்னுடைய பெயரை நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும் என்னுடைய பெயரை நீங்க ரெஃபரலா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் கம்மியாகும் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெஃபரல்ல குபேந்திரன் லைவ் இல்லைன்னா குபேந்திரன் இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒரு ரெஃபரல் கோட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளை கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அதே வேலையில இந்த கிரெடிட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கூட டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இந்த கிரெடிட் எப்படி சார் வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டா என்னுடைய வகுப்புகள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல் ஆப்ல கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அந்த மொபைல் ஆப்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து நிறைய வந்து நான் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன் அந்த இலவச கோர்ஸ் வந்து இங்க முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ முப்பத்தி ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி ஆறு இது வந்து பக்க பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த இலவச வகுப்புகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா இலவச வகுப்பு மூலியமாக தான் நீங்க கிளாஸ் கவனிக்க முடியும் இந்த கிரெடிட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பாதிக்க முடியும் இது உள்ளக்குள்ள போக மாட்டேங்குது கொஞ்சம் அக்கர் பண்ணுது ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம கிளா நம்ம சொல்ல வந்தது சொல்லிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே நீங்க கிளாஸ் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த கிரெடிட் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க மொபைல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேரை நீங்க வந்து வைக்கணும் கிரெடிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கும் டெய்லி வந்து கற்பதை சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய கம்யூனிட்டி டேப்ல கொடுத்துட்டு இருப்பேன் நாளைக்கும் ஒரு இலவச வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன் அகாடமி மொபைல் ஆப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பாப்பீங்க அந்த அந்த எக்ஸ் அந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க பத்து சதவீத எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகே தவற விடாதீங்க இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு நீங்க டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபீஸ் கட்டலாம் அஸ்வெல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி இஎம்ஐயோட நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ டோன்ட் மிஸ் த கிளாஸ் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து லைக் கொடுங்க உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து சொல்லுங்க இதை இன்னும் எப்படி வந்து மெருகேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ நன்றி வணக்கம் நாளை நமதி ஜெய்